机会来冰的冰岛，我们一定要下来这个蓝色温泉区来泡一泡。哇，北欧诶，机场飞往哪边？泰国。那泰国马哥专机，北欧不是我们第一次出的团，但是这一次我们将前往不一样的北欧之旅。我是小王，这一趟呢，我们将前往冰岛。哇，这个北欧风景真的很漂亮啊、哦！但奇怪，大家心态呢，光是听到这个冰岛这两个字呢。哇、哦，整个心神不宁，心神向往哦。来，咱今麦经过泰国转机，一定来到北欧的第一个城市国家，这个就是丹麦哥本哈根了、哦。呃，这个丹麦在北欧的呃呃呃生活消费来讲呢，算是非常非常的高的。那在丹麦来来讲的话呢，我们的这个所了解到的，在北欧是一个人权至上的国家，在北欧。是一个女性主义至上的国家，在丹麦，女生啊，咋不跟呢？有时候啊，啊，话最也给挡啊，他讲的话比什么比男人还要有用啊。现在我们来到的是哥本哈根的腓特烈古堡，腓特烈古堡在这个欧洲算是较跨塔这个高堡哦。东世纪的时阵呢，叫做这个贵族的府邸。一九五六年，腓特烈二世国王将这个所在呢收为己有。和因的囝啊，克里辛斯第四世 c h r i s t i n a 第四代哈继位后呢，拆除了这里原本我就怪保存的建筑，照这个样子呢，修复了这座文艺复兴式的宫殿。这座宫殿呢，在一六二五年完成，共有六十个厅堂，是北欧现存最显赫文艺复兴风格的建筑。但北欧被跨的这么高艺术价值的城堡。不容易。那现在我们看到的，呃，就在这一个城堡的广场啊，以海神呃为主题的雕像喷泉，好大我看到不哈，还得是海神啊。当然呢，啊，这是丹麦靠海嘛。现在的雕像喷泉是一八八八年重新再复制的啊。那更的。十六世纪的第一座喷喷泉啊，呃，一定去有水电哦，抢、呃、去啊。瑞典、挪威、丹麦，呃，这几个国家其实有一点恩怨情仇了哦。那、呃、这个讲起来呢，历史也蛮长的哈、哦。今天，呃，原本在这边第一座的喷泉呢，被瑞典拿走了之后呢，现在放在斯德哥尔摩呃的这个庭院当中，这个教堂的庭院当中啊。那我们现在呢，呃，进来这里面哈、哦。很像迷宫式的大厅，进来看看。为什么我们先走到这个城堡后面的山丘斜坡呢？呃，这里有花园，有着英国跟嗯法国混合的风格。因为现在，因为那的飞机一抵达这个丹麦哥本哈根料呢，太早了，早到呢这一个腓特烈古堡门阿被亏。啊，既然门阿被亏呢，啊，我们就改变一下行程呢。那惊啦，哦，不要先跨这个水彩画一样，很漂亮，好像这个啊，我就有这个油彩啊，油画一样的美丽的这一个。呃，后花园了、啊、哈。历代的国王弄当这个水晶宫呢，教堂呢，举行加冕典礼啊。那尤其是九五年，呃，王子呢还在这个地方呢，丹麦王子还在这个地方呢，呃，举办了隆重的结婚典礼。呃，直到更现代化的和平宫哦，水晶宫一直一直以来呢，都是王宫的行宫哈、哦。来到丹麦，哇，你会觉得空气好好哦，天好蓝哦，一切所有的东西呢，都呃优雅的起来哈、哦。哇，真的是很特别、很特别的感觉哈、哦。那在这边呢，还有一个是一八七六年热心文化事业的加斯伯啤酒公司哈、哦，这个大家应该很熟悉的哈、哦。
这个雅克布森啊，为了修复水军水晶宫，捐赠了大部分的修缮费，并提出把水晶宫辟为丹麦的国家历史博物馆。他的建议呢，当时得到了采纳。克伦塔克姆宅啊，在丹麦很多的土地是属于皇室所拥有的，而为什么丹麦的女王这么的受丹麦人民的爱戴，就是因为。这个丹麦女王呢，她把她所归属、属于皇室的土地啊，家这名家拢关出来，管好这些国家，所以呢，她得到人民的器重啊。那包含了现在的这个以丹麦历史为主题的，而这个博物馆呢，收藏了丹麦十六世纪以来历代著名画家的作品，其中有很大量的著名的人物的肖像画哈。那这个博物馆呢，我跟你讲。这个博物馆所有的费用，我跟你讲，拢是不是国家出的，是加斯伯基金会，就是加斯伯啤酒所提供的。这是一个商业公司做的最佳最佳的典范。而在丹麦这个国家呢，他们也以加斯伯啤酒为荣哦。所以，商业如何跟商业利益如何跟国家结合在一起，我们在丹麦看到了最佳的范本哦。你想想看呢？呃，今天如果这个东西在台湾会怎么样？让海光哇塞，这官员收了什么好处哦？你捐款给人家还会被人家批判的不得了哦！电视新闻每天找你麻烦呢、哦。所以，哇，国家不同，果然做的方式是不一样的哦。那这个古堡最原始呢，是丹麦贵族的私人庄园呢、啊，一直我前面有介绍过，一五六零年的时候被国王腓啊腓特烈二世垮得了呢哈。哦用伊当西南岛南部的这个一块土地啊啊，来跟他交换哦。那可能大家对丹麦来来讲呢，了解到的也只有这个哥本哈根哈、啊。其实不计哈、啊，丹麦其实幅员辽阔，丹麦这个地方非常非常的大哈、啊，没有像我们想象中来的那么小哈、啊。所以这个在丹麦里面来讲呢，哈，呃，哥本哈根当然是所有观光客来的一个重点了、啊。那现在这个丹麦的国王的行宫的腓德烈堡，在丹麦众多的古堡当中呢，为什么有显赫的地位呢？因为每一个国王，他们家古板的登基加冕，跟进行加重要的宗教仪式哈。呃，丹麦历史上几次的重大事件呢，也都发生在腓德烈古堡。我们在行走往楼上走的时候呢，列车快来，沿着这个楼梯旁边有有很多的这个呃盾牌，还有很多的 mark， 这很多来自于。当时各个王公贵族、各个城堡的城主，包括各个国家等送上来的哈，因为欧洲人喜欢什么？喜欢做 mark 哈。那我们再打开了解吧哈，这个 mark 啊呢，我进来都有税哈。那所有公进来都是圣家五家五跨堂哈，尤其是啊这个宫殿哦，馆内珍藏了大量的珍贵文物，表现出丹麦历史重大事件的油画龙底这类所在，包括丹麦最古老的管风琴艺术哈，管风琴最古老的都在这里面哦，哦，这里面呢还有一架呃这个考姆伯纽斯管的这个风琴哦，呃，但扎达设计的起起来，安装在宫堡教堂内哦，哇，真的是不简单哦。有一千零一根的木质风管呢、哦，到现在还可以弹奏。大部分的电浪片呢，在征集文物、重建腓德烈古堡古堡当中呢，呃，所这个收集起来的。其中呢，其他大部分呢，拢是今嘛闻名世界的加斯伯啤酒公司的创创建人呢，已收关出来。电浪的丹麦王国历史的悠久跟文化的传统，所以来到丹麦。我们一定也会走上这一个斐德烈古堡，来参观这个斐德烈古堡里面重要的艺术作品。那丹麦呢是属于就是最早比较厉害的一个这个北欧国家之一。所以我们看到的这个徽章呢，就是说也是，就是说，呃，几个，就是说，不单单是他自己内部的，还。
是很值、很值得花钱的，因为所有的这个家具，它这个做工越精细的话呢，它就等于说是越贵。那我们从可以看到，就是说在中世纪的时候，他们的这些家具，其实我们包括我们这个东方啊，就我们中中国的话呢，其实也有很多这个民间的一些老的家具。大家可以可以看得到，就是说，呃，原来的时候所有的家具都做的非常的精细。那这个呢，就是在欧欧洲的话呢，也是这样。比方说现在的家具的话呢，它不是非常。十十六世纪才开始兴起，那丹麦呢，在这个之前就比比荷兰要厉害，比比利时都要厉害。那么在那个时候呢，就是说，比利时它是以什么东西著称的话呢？它就是以这个这个什么羊毛，然后织织布这些东西，纺织品这个著称。油画，这真的是腓德烈古堡里面呢、啊、最重要的呃一个艺术展览品哦。一八一二年，当时的国王腓特烈六世呢，从收藏家那边得到了一大批的这个油画啊。以后的时阵，得的这油画其实呢，敢存在这个宫内的艺术画廊里面，就是我们现在看到的这个哈、哦。后来呢，一百多、两百多、三百多，一当比一当更加这样。这个跟五金啊，我这他妈学讲哈，好像他存的钱永远越存越多哈。像我们这种哈，好像越存越少，奇怪的，不知道为什么。哈，一八一二年，当时的国王腓德烈六世呢，从收藏家那边得到了这批油画，一直存存存。但是到了一八五九年的时候呢，一个寒冷的夜晚，这个夏波呢，社会在大会呢，几乎各家来的所有建筑三分之一的油画呢，烧了了去啊。呃，这个馆内呢，呃，烧完之后又重新再次大量的收集了这些油画啊、哦。所以咱今嘛看点哈，其实有一寡物件呢，呃，一定拢无去啊。啊，你你哪干嘛更加济？呃，这样子的油画很多，之前来的更多，只是呢，呃，烧光了。所以现在呢，他们这些油画很多都是我说过的这个，呃，加斯伯啤酒公司所送上来的哦。国王克里斯四世登基之后呢，在全丹麦各地大兴土木，建造王宫、行宫、教堂，港西尊也大大的扩建了腓德烈呃城堡，才会让现在的腓德烈呢呈现现有的这整个。呃，不一样的这个风情啊，这么的伟大哈、哦。那当时这个国王住在腓德烈堡的时候呢，在这个两座建筑，公王室成员干，皆是内阁大臣们啊，这些已经来得够冷冻，专门是捞和这个高官用的哈、哦，不是狗官哦，高级的高和高官哦，呃，让这个国国王呢，呃，我这个时间他们下回来带呢，搞所有人开会啊。哦他们家呢，所以进来店呢，你也在看呢。以他们这个德加德当中呢，起一个 S 型的结构，东西就是为了没有收尾人哦，方便来个加开。我你看看这条啊，你们常看这货，它全部都是布织的、布呢、针织的画作。哇，天哪，这种这种艺术的结晶呢，连我这种艺术门外汉呢，我都会觉得哦，真是不得了啊，不得了啊。来，现在呢，我们又来到了另外一个堡，这个叫做可伦波古堡啊。呃，不知不觉啊，一转眼呢，就来到了另外一个高堡啊。这个高堡对我跨轨就是哪里啊？就是水镇啊，对面就是瑞典，所以我才说他们以前是军事啊恩怨的情仇啊。
是一个文艺复兴风格的可伦坡古堡。这个地方呢，地理位置非常重要。前呢，六天的我都在讲的文，我都不跟你讲。工作的海的对面呢，都是水电，所以这个所在呢，控制的来往丹麦跟水电水路的要道啊。所以使得可伦坡古堡呢，但不。奥扎拉到十八世纪的历史当中呢，扮演着极为重要的角色。丰富的贸易、交通的税收，使得克伦坡古堡成为一个非常重要的古堡。在十六到十八世纪的时候，更因为有一部很有名的啊，前阵子如果有看过我的英国，应该听到的《B to B Not to B》啊，这个莎士比亚的名言啊。那莎士比亚的旷世名句。哈姆雷特的发源呢，就从克伦坡古堡开始，应该是沙翁当时借用了丹麦流传甚久的故事《哈姆雷德》改编而成的这两个故事架构完全相同。基普格呢，东西莎士比亚加入了奥菲利亚，呃，这个发疯，噶东西都的老国王魂，呃，对，国王啊，老国王的王魂啊。啊、呃，这共可能很难跟你解说，但是我觉得，呃，有空有空哦，你们可以看看这一部，需要有一点耐心去把它看完的《哈姆雷特》哦。那可能过古堡呢，建在一四二零年左右呢，但起码是西尔港哦，在一九六二年当中的一场大火呢，从这个可伦坡古堡大部分的名家更叫呢马龙西尔派扬，但现在总共呢，使得当时的克里提斯四世呢。再度的发挥起建筑的兴趣跟重新的建构，这个克里斯提四世呢，在丹麦的历代的国王里面呢，算是一个呃建筑大师哦。这一座当时金屋顶为深构高墙所围绕、气势磅礴的这个防御城堡可伦坡，在因为当时的这个克里斯提四世呢，再次的重新建构哦，变成了哈、哦、原本呢。呃，这个不怎么样的城堡呢，越盖越棒哦。不过当时的这个四世国王呢，这个举动呢，却危害了当时岌岌可危的政府的财政哦。一五一六五一六五八年的时候呢，水电的军队呢，都爬过来到丹麦家，对于这个可伦坡，哥本呢，哎，将伊的财物呢，洗康康啊，一七八五年的时阵呢，啊、呃，后来国王都无搁待在这个所在啊。可伦坡古堡因为特殊的历史地位及文物价值呢，当冷清年时阵呢，的去有联合共告科文走进呢，是咪变成世界文化遗产？但是我跟你讲，这个所在，但一九二四年时阵，马西加斯伯啤酒公司的赞助，佮变成其他这个样貌啊、哦，这个很特别、很特别的一个地方哦。那我们现在呢？走下了这个他弟弟的隧道哈，上一次来呢，我没走这个隧道哈，这一次呢，我们就走走隧道，从这个底下的隧道呢，可以通到另外一边去哈，呃，不太容易，对不对啊？这个进来这里面自己再走呢，都稍微会走到我这他妈被被被磨起啊那哈，所以队友喝队友喝哈，阿阿伯哈，手爱砍到掉哈，按人讲啊，迄迄条怪什么搞我砍掉掉哈，敢是哈，不是甲别人砍掉掉哈。呃，我们现在呢就走一下，呃，这个地下室呢，一路呢，呃，看完可能波古堡之后，从这个地下通道啊、呃，当时的一些哈，呃，我们现在可以看得到，他当啊、呃，当时可能有拿这个地方来放米的一些通道呢，走出去。好紧，好紧，右转。我怎么老早去点下毛豆水？啊，我来，我今个冲起来呢，快来个冲个冲快呢。
世界的美人鱼因为安徒生童话闻名全世界，甚至还曾经出借到国外去，就是这一尊呢，哦，这尊哦，美人鱼啊，加这尊哈，来到丹麦哥本哈根呢，你一定有听过这个美人鱼的故事，你嘛一定呢，哎，顺抓行过来看这个美人鱼的雕像，但加科学哈，这里面美人鱼也算加色加啊，不是很大一只，所以来到这边呢，要有跟看。布鲁塞尔，哎，这个尿尿小童的心态是写讲的哈。他的名气，名声，大过于这个雕像本身的豪华，他的雕刻之作都超越过他。也因为童话故事《美人鱼》，让这个雕像啊，赫赫有名啊。几乎所有的游客来到这边，都要跟雕像拍上一张啊。丹麦哥本哈根的洛可可式建筑安玛利堡，由四座相同的宫殿所组成的夸利波的当地的宫殿宾馆，一七五零年代开始，都是所有的王室的乡间别墅。一九七四年，克里斯汀安堡遭火焚烧，安玛利堡安玛利堡王宫的变形。东西各王的居所，每一栋建筑呢，拢有这个卫兵，他们在二十四当中徛在家，帮你过靠啊。所以呢，王后在宫中，房子的屋顶就会升起，在欧洲几乎都是会这样讲的啊、哦。但是不是真的，我也不晓得啊、哦。因为呢，反正你也看不到他的人嘛，对不对？这个皇宫呢，他们一九九四年呢，刚对外开放，他们一八六四。六三年的时阵呢，呃，六三年的时阵呢，呃，皇室的收藏只是对一些地方大众开放啊、哦，所以呢，这广场中央哈，我们刚好看到一个雕像啊，啊、呃，有没有？斐德烈五世的铜像就矗立在这个广场当中，这一座看得上价值连城的雕塑，是当时的丹麦皇室啊，特别呢聘请了法国。呃，著名的这个雕塑大师呢，开二十档的时间，甲大家进行诶，完成诶，每一工一中道，咱会使看到御林军的交换仪式。虽然今嘛咱看无，但是咱嘛会使看到御林军，有没有？我们还是可以看得到哈。那我们后面呢，又可以看得到后面那个叫刚刚啊，不是现在这个大理石教堂哈，呃，十七世纪开始建筑的哈。那大理石教堂呢？哈，原铜顶是呃，这个北欧啊，呃，看上点纳维亚的地区熊多啊，几种之类。嘛是世界上熊多一定大理石教堂哈，就嘛咱今日要来看卖哈。直径呢？你看有没有有没有？里面大不大？直径有三十一公尺啊，就 Kitty 下面 Kitty 这个瓦靠边的整几条啊顶管哦。以下呢，金顶管各也在看得上，还可以看得到这个耶稣像哈。呃，这一个耶稣描有耶稣的十二个使徒的画像，就在十二根的这个柱子上面了。大理石教堂的圆顶呢，远远高出到安玛利王宫，哈多兰里宫顶化的王宫，这宾馆啊，让哥本哈根呢变得呃多了一种趣味哈、哦。因为以前呢，这个是不可能盖的比教堂高的哈、哦。那在这上面呢，我们当然也可以搭两百多阶的阶梯呢，上到顶楼去哈、哦。但是呢，嘿，有一点累呢，因为通常呢，第一天抵达这个国家，呃，时差的关系，屌屌龙得刚刚好，大家开始生了哈。但是通常第一天到那边玩的时候呢，呃，大家精神呢都不一定能够百分之百的很好，因为乌龟狼啊一定都被困进哈，他一定会撑到当地，他撑到当地有时候也来不及了，很累了。那在这里呢，这个就是呃我们现在所进来看到的这一个呃教堂，大理石教堂啊。那在这边呢，还可以看得到呃，斐德烈教堂啊，很多很多啊，讲都讲不完。你看这个最大最大的圆顶，有没有看到啊？然后也可以看得到北欧的精灵，通啊，都可以。OK， 来
。那我们现在呢，看完这两个非常鼎鼎大名的古堡料呢，我们继续往哥本哈根的市区来个行来啊，看嘛哥本哈根的西库沟山哦，新港啊，今嘛看的新港啊，新港就在这个地方。很多的杂志上都写到了这一点，听说来哥本哈根。就一定要来新港，而哥本哈根跟所有的北欧一样，非常的提倡提倡环保，所以我们在路上几乎看到每一个人都有脚踏车。这些脚踏车对他们来讲，五人哈能三板扣三西板扣带皮轮五，但对他们来讲，那只是一个交通工具。这两旁的房子呢都是彩色的，两旁的餐厅也是彩色的。但是呢，在这边吃上一餐非常非常的贵，这个也是丹麦最有名的一个哥本哈根的城市景色哦。新港两旁边的房子呢，非常非常的有特色。大家应该也知道，这个地方更有名的是安徒生，就住在丹麦这件事吧？呃，哇，到一种光鬼，这个美人鱼就是安徒生的嘛。新港的旁边有一间安徒生的纪念品店，听讲以一九五多个家，马当家虾贵万噶啊，所以呢。不如进来跟安徒生拿一本书来看，让你猜猜这个地方哪里可以看到安徒生他家。而这个新港一直走到尽头呢，还有一个贼尊娜的所在。这个尊娜呢，贼即叫尊娜，你猜贼几对？贼几哈多啊？看到这个美人鱼的外海啊，那美人鱼能抵到哈多亏下高压，看这个细章啊啊，细家美人鱼，其实你可以搭船从外海去看美人鱼啊。新港，哎呦，蓝色的天空，彩色的房子，哎呀，太漂亮了！有没有看到安徒生他以前住过的地方的里这个地牢啊？啊，啊，老卡怎么样？老卡的是你买欧米亚给哈，买安徒生呃作品的一挂欧米亚给。来，咱今麦呢，呃，继续讲啊，继续来看丹麦哥本哈根的呃市政厅 City Heart。呃，有没有看到？沿路上都是脚踏车，代表的什么？代表的这个，呃，哥本哈根的这个环保、啊、有多棒哈、啊？那在这个地方呢，还有一个真人比例的安徒生雕像哈、啊。当然，当然在假鬼哈，它的旁边也就是提弗利乐园。提弗利乐园是欧洲的第一座呃游乐园哦，皇室的游乐园哦，哦，不过干单，这里市政厅的塔楼呃，顶端是可以开放民众登高的哈，也在告这里。熊顶馆来塔楼起的啊，呃，这个砖红色的整个建筑呢，完成在十九世纪。这里是文艺复兴风格的这个建筑啊，这个中塔呢，每十五分钟报时一道，整点的钟声会长一点。有没有看到哈、啊？别小看这栋报时楼，它的设计者花了二十七年才完成的万年钟。整点标示不是一般常见的数字，而是星宿十二星座的。案啊，不简单吧？啊，真的不简单了、啊。这个我每一次都讲同样一句话哈、啊，难怪这个欧洲的手表卖那么贵哈、啊，那个早就已经是这个样子了哈、啊，一景德真厉害呀、啊、哈。哥本哈根哦、呃，我一直觉得他的呃，他他是是，因为他有得到这个呃暖流的关系啊。所以呢，呃，这个有没有安徒生真人比例的雕像啊？的，他们这个时候在他们骑行人兵啊，这个是我们台湾喜欢叫 U bike 吧，你就叫 U bike 吧，哈、哦。这里是因为这个东德之前老看过外这个北欧，呃，之前来过的北欧就看过我骑过这个脚踏车，在等东哎，掏钱购卫星导航，很棒吧？哦，真的很棒哈、哦。那现在呃，看完哥本哈根呢，哦，现在这是什么？这是在哪里啊？这是在机上啊，咱这飞联机啊。我们搭了内陆段，准备飞往冰岛雷克雅维克。很多时候，我们到了雷克雅维克呢，都只是在它附近稍微绕一下。我们这次不止哦，我们深入到了冰岛一半的地方啊，玩比较深度的冰岛。冰岛的机票不熊啊，而且呢，冰岛这个，别去冰岛雷克雅维克飞飞机啊，飞机足少的，所以呢，它物以稀为贵。这些票呢，早在四五个月、六个月、八个月之前呢，就已经很多人抢定了。这也就是为什么北欧只要你一加上冰岛
就会变得很贵的原因，是因为光是这个机票就把你，呃，是就是最大成本的原因之一。再加上呢，呃，这个冰岛啊、呃，你要看你是玩一天、两天、三天不等哈、呃，呃，整个北欧冰岛的消费呢不算便宜。冰岛所有一切的东西呢，拢是进口诶，其他这人唔知呀，因为冰岛是一个拢是冰的岛，其实不然。它是一个非常年轻的国家，它也是一个非常年轻的土地，到现在还不断的在增长当中。我们到了哦，那雷克雅未克的机场到了哈、哦，呃，一到雷克雅未克的机场呢，你可以感受到的是什么？它跟阿拉斯加的机场，呃，跟这个南美的一些机场很像。而且呢，里面的采光非常非常的好。以前的采光阿亚赫呢，因为这个地方呢，太阳对他们来讲是非常非常重要的。而且我们进入到了北纬六十度以上，当进入北纬六十度以上，也代表着你现在已经进入了北极圈内。像，因为我从机场出来的话，大家已经已经感受到，就是说这个冰岛的这个风啊，冰岛的风比较大，看起来。外面的温度是三度。我听了那个冰岛的风很大，真的哈、哦。当你一抵达冰岛的时候呢，马上迎接你的哈、哦，不是热情的哈哈、啊，不是啊拥抱啊、哦，呃，也不是温暖的太阳，而是一阵一阵的风啊哈、哦，风一阵一阵的吹过来啊、哦，呃，很特别，呃，很特别哈、哦。有，所以人家常讲哈、哦，在冰岛的时候，风永远是欢迎你的人。你看这个火山的地形，这个年轻的国家，哇，这些整个呃国家的土地还在扩张当中，一直火山还在动，还在蠕动当中哦。这个所有的地形呢，有如进入了外太空。冰岛这个地方，有如一本活生生的世界级的景观，国家地理景观，到处看到的地形呢，都会让你在全世界各地。呃，看到了都不一样。这里的植被，这里的火山地形，这里的地热，哇，太棒，太美妙了！今晚咱来搞一些冰岛雷克雅未克的蓝色温泉湖。这个北欧最幸福的国家，收入最好的国家，呃，这个北欧呢，呃，福利最好的国家，也面临过整个国家破产。现在的冰岛正在复苏当中。冰岛共和国这个意思呢 ，The Republic of Iceland 啊，这个冰的陆地啊，在成立在一九四四年的六月十七号，是这个岛国，所以就把它音译成冰岛。是澳洲共名当中唯一采用直接翻译的汉语名称了。这里其实你听到 Iceland， 你会以为是冰冰冻的陆地，实际上呢，这一块游历在北欧大陆之外的岛国啦，却是绿草如茵，植被啊，那那多块那种茶花植被非常的丰富啊。快点！哎，我下去怎么拍？拍蓝色温泉，你看那边啊。
了火山活动频繁，使得冰岛成为世界上上侪温泉的国家。那这个温泉湖，这一片荒芜的火山礁岩当中，是一个天然的地热温泉湖，也是世界上最大的。露天温泉湖，因为它的矿物质的关系，呈现了整个那些水温，尤其是这里的火山泥，听说是最顶级的保养品，所以你可以看得到，金牙贼狼就把这个火山泥的泥灰就涂在脸上。这一团，呃，蓝集团呢？你看，你看，他不是戴面具哈、啊，那是他涂的满脸了，以为国剧脸谱啊。在这边，大家下来泡泡温泉，在这种天气底下泡温泉，熊赞，真的很棒哈、哦。看每一个人哦，身材棒的不得了哈！哇，这个我们的团员也不差哈，跟他拼了啦啊，对不对？嗯，那老外呢，呃，喝着啤酒，点个饮料，就在旁边啊，满脸涂上了这个呃火山泥啊，来保养他的皮肤啊。然后呢，有的还拿手机下去自拍啊，有的呢在旁边唱着歌。这一幕哇，回来当我在剪片的时候呢，我还是莫名的兴奋。我们来听听看他们的合唱吧。伊看大细啦，伊感觉伊会过十五块。好不好玩？好玩好玩。它这个中间有几个地方水温比较高一点，嗯、但是整个湖区的话的，呃，扣查都在三十八度这样的水温。你是刚拍完 A？ <笑><笑>我刚泡完这个温泉，很棒啊！哎，它这个温泉呢，从地下一千九百八十一米。嗯有八百年的年龄，这个有很多的矿物质
，可以对人的身体健康有射护线，很有帮助。这个这里是那个雷克雅维克的蓝色温泉。我、嗯、们今天很多的人，熊安呢，礼拜哈，拢来家，爱请安呢来看嘛。<笑>那个有机会来冰的冰岛。要下来这个蓝色温泉区来泡一泡，然后我们看到小刘这个精壮的身材，这个来这边泡温泉，听说越泡会越像一个男人，很棒的温泉区。